এমন কোন প্রবলেম যেটাতে কোনো কিছু করা নেই डेफिनेटলি সেটা উইল টেক কেয়ার ওকে তো যেটা বলছিলাম দিস ইজ দা কোর্স আউটলাইন এবং আরেকটা কথা আমি বলছিলাম যে অলওয়েজ বি কানেক্টেড উইথ ইএলএমএস এন্ড ইউ ভার্সিটি ইমেইল ভার্সিটি গিভেন ইমেইল সো এই দুইটা যদি তুমি কানেক্টেড থাকো তাহলে প্রবাবলি উইল নট মিস এনিথিং যদি আমাদের আরেকটা আছে গুগল ক্লাসরুম এটা মাঝে মাঝে আমরা ইউজ করব গুগল ক্লাসরুমেও কিন্তু তোমরা অ্যাড হয়ে থাকবে ঠিক আছে ওখানে দেখবা যে ওই ইএলএমএস এ একটা কোড দেওয়া আছে সো গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড হওয়ার জন্য ওই কোডটা দিলেই তুমি ওই গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড হয়ে যাবে আমার অনেক সময় যেটা হবে হয়তো বা কোনো ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট বা কোনো হালকা কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা হোমওয়ার্ক আমরা হয়তো বলবো যে তুমি মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমি আসলে ইএলএমএস ইউজ করবো তারপরে গুগল ক্লাসরুম আমরা মাঝে মধ্যে ইউজ করতে পারি তো সেই জন্য ওখানে কানেক্ট হয়ে থাকা ভালো আচ্ছা দেন যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট বুক so textbook tumra dekhte pacho je computer networking um the top down approach featuring the internet so it is seventh edition is already available 2017 uh ebong um ami suggest korbo je if you collect the printed book that will be better eta ami always suggest kori at the undergraduate level but tumra uh, most of the cases tumra actually pdf e ekhon use koro ami jani uh, but still আমি মনে করি যে আন্ডারগ্রেড লেভেলে এখন অনেক কোর্স আছে যেখানে তোমাকে পাঁচটা ছয়টা টেক্সট বুক বলে আমি কিন্তু একটা টেক্সট বুকই ফলো করছি রেফারেন্স বুক যেগুলো সেগুলো দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়তো কোনো একটা কনসেপ্ট তুমি রেফারেন্স বইতে দেখলে আরও ক্লিয়ার তোমার কাছে হতে পারে দ্যাটস হয় আমি আরও দুটা রেফারেন্স বই দিয়ে দিলাম বাট বেসিক্যালি উই নিড দ্যাট টেক্সট বুক আর এটা ওয়ান অফ দ্য কোর্সেস দ্যাট উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ অ্যাজ এ কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার অথবা অ্যাজ এ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার सफ्टवेर so as a software engineer or software based field software development plus tader jonno computer networking er ekta boro field computer networking er dekho onek gulo jinish chole asche ashole purely networking ta ekta field achei tar sathe security ache cyber security ache ethical hacking ache digital forensic ache mane security side gulo ache thik ache abar ekon network automation chole asche এটা চলে আসছে মানে কি এটা উইদিন ফিউ ইয়ার্স ইট উইল বি অফ হিউজ ডিমান্ড অর্থাৎ আগে যেটা হতো যে নেটওয়ার্কিং এ আমি কনফিগার করে করে ডিভাইস গুলোকে আমি চালাতাম আমার যদি 20টা ডিভাইস থাকতো হ্যাঁ আলাদা 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 আমি কনফিগার করে কে কত ভালো কনফিগার করতে পারে সে তত ভালো নেটওয়ার্কিং দিয়ে তো এখনো সেটা আছে নাই যে তা না বাট এখন এখন চলে আসছে সফটওয়্যার बेस्ड সুতরাং নেটওয়ার্কেও এখন প্রোগ্রামিং চলে আসছে সো এটাও এখন হিউজ একটা ফিল নেটওয়ার্ক অটোমেশন বা নেটওয়ার্ক প্রোগ্রাম এটা আমি বলছি কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য আর যারা ট্রিপল ই আছো তোমাদের জন্য এটা আমি মনে করি ইজ এ মানে ওয়ান অফ দা অ্যাপ্রোচ কম্পারেটিভলি কম্পেয়ার টু সিএসসি স্টুডেন্টস কারণ সিএসসি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে অনেকেই সফটওয়্যারে অনেক অপশন আছে সফটওয়্যারে যায় বা এটা ট্রিপল ই তো তোমাদের যেমন পাওয়ার আছে ইলেকট্রনিক্স আছে আবার কমিউনিকেশন আছে বাট পিওর কমিউনিকেশনে বাংলাদেশে ওইভাবে আসলে ফিল্ড নাই যেটা আছে সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশনের পার্ট হচ্ছে নেটওয়ার্কিং অর্থাৎ নেটওয়ার্কিং ফিল্ডে তাদের জন্য একটা হিউজ অপশন আছে সুতরাং ত্রিপুলির যারা আছো ইভেন যদি তোমার মেজর পাওয়ারও থাকে মেজর ইলেকট্রনিক্সও থাকে তুমি আলটিমেটলি নেটওয়ার্কিং এ তুমি কিন্তু একটা তোমার স্কোপ তৈরি করে রাখতে পারো এখন এই কথাগুলো বললাম এই জন্য যে এই কোর্সটাকে তুমি কিন্তু সব কোর্সকেই দরকার আদারওয়াইজ তো তোমার আন্ডারগ্রেডের কোর্সগুলো থাকতো না রাইট সব কোর্সই দরকার বাট কিছু কোর্স আছে দ্যাট উইল ডিরেক্টলি অ্যাফেক্ট ইউর প্রফেশনাল ক্যারিয়ার তুমি যখন জব ওরিয়েন্টেড তুমি যখন এতে যাবা তখন দেখা যাবে যে নেটওয়ার্ক ওরিয়েন্টেড জব অনেক তোমার কাছে অপরচুনিটি থাকে সো এই কোর্সটাকে ইউ হ্যাভ টু সি ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে যে এই কোর্সে আমি যা পড়ব সেটা আমার জবের ক্ষেত্রে 
ডিরেক্টলি মানে প্রভাব ফেলবে তাহলে এই কোর্সে আমি এই কোর্সটাকে আমি যখন এই কোর্সে আমি যখন লার্ন করব আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব টেক্সট বুকটা কিনে ফেল কিনে ফেলা এটা নট পিডিএফ কারণ পিডিএফ এর একটা প্রবলেম আছে আমরা পিডিএফ টা ওপেন করি আর আরেক সাইডে ফেসবুক ওপেন থাকে রাইট সো পিডিএফ পিডিএফ টা একটু পড়তেছি আর ওইদিকে ফেসবুক ওইদিকে ইনস্টাগ্রাম ওই অনেক এটা একটা ইস্যু সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে তুমি যখন একটা টেক্সট বই তুমি যখন নাড়াচাড়া করবা যে হ্যাঁ অমুক অমুক চ্যাপ্টারের অমুক পেজ বা অমুক কোশ্চেন বা অমুক एग्जांपल তোমার কিন্তু একটা লার্নিং অলরেডি হয়ে যাবে সো যেহেতু এই থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে তুমি যখন কমপ্লিট করবা একাডেমিক তুমি যখন জব এর জন্য ইয়া করবা डेफिनेटলি নেটওয়ার্কিং উইল বি ওয়ান অফ ইউর চয়েস মেবি নট মেইন চয় এমন হতে পারে যে না আমি ইন্টারভিউ এ যাব না অনেক এরকম হতে পারে কিন্তু দেখা গেল যে হ্যাঁ আমি নেটওয়ার্কিং এ জব পেয়ে গেলাম হতে পারে আর কেউ যদি মনে করো যে আমি নেটওয়ার্কিং এর দিকেই ডেভেলপ করব তার জন্য তো এটা তো মানে কোশ্চেন সো এই যে কয়েকটা পয়েন্ট আমি বললাম তার মানে তুমি যখন জব এর জন্য ইন্টারভিউ দিবা তখন হয়তো তোমাকে কিছু জিনিস দেখে যেতে হবে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রেও তুমি যদি বইয়ের মধ্যে একটু মার্কিং করো বা বইয়ের মধ্যে তুমি তোমার মতো করে ইয়া করো সেটা ফিল হেল্প সো যদিও এখন আসলে অনলাইনে যুগ আমরা সবকিছু অনলাইনে করতেছি বইও পিডিএফ আমরা সার্চ করলেই পাবা मोटामुटीचितर डाउनलोडेंस Class test forty percent, homework ten percent. So this is a big, big difference uh, between. Tomar mana mader physically je ya kamo follow korte ham dasha the ekon. Ita kiti opportunity ho bolte paro. Abar at the same time if you are not regular, ah, dekha gelo je tumi class test, class test kinto ekon pasta jagay tin ta. Amader kinto physically chilo chapter jagay tin ta. So jehetu ekon marks ta beshi. Chudram jat ke ukono karon ek ta miss korti par ekono karon ek ta karo kharap hoye jeti par. खराब क्षेत्र बेसिकली either online or offline your knowledge will uh, be tested so it a tomader jonno mane ei rokom difference hoar kotha na 
এবং গত সেমিস্টারের এক্সপেরিয়েন্স আমি দেখছি স্টুডেন্টস লাইক অনলাইন ভেরি মাচ তারা বরং অনলাইনটা চায় কারণ অনলাইনের সুবিধা হচ্ছে অ্যানসার যা দিবা সেটা মানে তুমি পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বেকে নেবে তো সঙ্গে সঙ্গে তুমি মাস্টার জেনে যাবে আর যেহেতু কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না কাজেই এটা ইজিয়ার আর অফলাইনের ক্ষেত্রে আমার কি क्वेश्चन দেখতে হবে মার্কিং করতে হবে সো এটা অনলাইন অফলাইন পাঁচটা ক্লাস টেস্টের মধ্যে হয়তো তিনটা অনলাইন হবে দুটো অফলাইন হবে অথবা দুটো অনলাইন হবে তিনটা অফলাইন হবে ইট ডিপেন্ডস আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব দেন দুইটা হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে একটা মিটের আগে একটা মিটের পরে আচ্ছা এখানে দুইটা বলছি আমি কিন্তু এখানে চারটা হতে পারে কারণ নরমালি আমি একটা যেহেতু মিটের আগে একটা মিটের পরে একটা আমরা অনেক বড় অ্যাসাইনমেন্ট দেই কিন্তু সেটাতে আমি দেখলাম একটু প্রবলেম হয় স্টুডেন্টদেরও প্রবলেম হয় কারণ তারা একবারে এত জিনিস করাটা মুশকিল সো আমি হয়তো এই দুইটা অ্যাসাইনমেন্টকে মিটের আগে দুইটা মিটের পরে দুইটা ওইভাবে আমি ভাগ করতে পারি আবার অনেক সময় হয়তো আমি ক্লাসে একটা কাজ করালাম আমি হয়তো বললাম এটা তোমরা এইভাবে করে জমা দিবা এটাই হলো একটা হোমওয়ার্ক সো নাম্বার অফ হোমওয়ার্ক যাই হোক না কেন এটা মনে রাখবা যে এটা আমি অ্যাভারেজ নেব সবগুলো হোমওয়ার্কের অ্যাভারেজ নেব এখানে কোনো কিছু বাদ নাই কারণ হোমওয়ার্ক গুলো তুমি চাইলেই ইয়ে করতে পারো মানে তোমার বই দেখে করতে পারো ইয়ে দেখে করতে পারো কোনো প্রবলেম নেই সো এই হচ্ছে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন এনি কোশ্চেন সোফা আর কোনো কোশ্চেন আছে বাকি জিনিসগুলো মোরালেস সেম দেন এই কোর্সটা আমরা কেন করব এটা কিছুটা আমি তোমাদেরকে ধারণাও দিয়েছি নলেজের পাশাপাশি আসলে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে জব লাইফে ইট উইল হেল্প ডেফিনেটলি সো সেটা একটা তোমাদের বড় রেশনাল আর এমনিতে তো আমি একটা কোর্স করবো আন্ডার গ্রেডে অবশ্যই সেই কোর্সটা কেন করব সেটার একটা লজিক আছে সেটা এখানে বলা আছে এই যে লস অফ অপরচুনিটিজ আর গ্রোয়িং ডে বাই ডে বোথ ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক রিসার্চ ইন দিস এরিয়া একটা হচ্ছে রিসার্চ আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি মানে জব ফিল্ড হ্যাঁ যেটা বললাম নেটওয়ার্কিংয়ের উপরে সিকিউরিটির উপরে যেমন তোমরা নাম শুনছো ইন্টারনেট অফ থিংস রাইট ইন্টারনেট আইওটি ইন্টারনেট অফ থিংস দেন তোমরা নাম শুনছো মানে আইওটি ইজ এভরি ওয়ার নাও হেলথ কেয়ারে আইওটি আছে ইন্ডাস্ট্রিতে আইওটি আছে তোমার ট্রান্সপোর্টে আইওটি আছে সব কিছুতে আইওটি চলে আসছে দেন আরেকটা হয়তো তোমার নাম শুনবা সফটওয়্যার ডিফাইন নেটওয়ার্কিং যেটাকে আমি বলছিলাম যে নেটওয়ার্কিং এ আগে মনে করা হতো নেটওয়ার্কিং এ খালি কনফিগার করতে হয় কোনো প্রোগ্রামিং লাগবে না আমার প্রোগ্রামিং ভালো লাগে না আমি নেটওয়ার্কিং এ যাই হ্যাঁ তো বাট এখন ব্যাপারটা ওরকম না তোমার যদি প্রোগ্রামিং নলেজ থাকে দ্যাট উইল অ্যাড ইউ উইথ ইউর কোয়ালিফিকেশন সো বিগ অপরচুনিটি আর টার্গেট হচ্ছে যে হ্যাঁ যে প্রোটোকলগুলো আমার কাজে লাগবে ইন্ডাস্ট্রিতে রিসার্চে আমরা আসলে সেই প্রোটোকলগুলো সেই কমিউনিকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা আসলে এখানে স্টাডি করব ঠিক আছে দেন তোমাদের দেখো চারটা কোর্স অবজেক্টিভ দেওয়া আছে অ্যাজ এ হোল তোমরা কি এইগুলো কি কোর্স আউট প্ল্যানে একটু দেখো বলো তো কোর্সে যে তোমাদেরকে একটা আউটলাইন দেওয়া হয় সেখানে অবজেক্টিভ দেওয়া হয় না অনেকগুলা জি স্যার হ্যাঁ এগুলো একটু দেখবা এগুলো দেখবা কেন এগুলো মুখস্থের ব্যাপার না বাট এগুলো হচ্ছে যে আমি আসলে এই কোর্সটা করে আমি কতটুকু উপকৃত হইলাম আমি কিভাবে বুঝবো এবং আমরা কিন্তু তোমাদের টেস্টটা করবো এগুলোর বেসিস আমরা যখন কোয়েশ্চেন করি আমাদেরকে কিন্তু বলতে হয় যে এটা কোন লার্নিং আউটকাম কি একটা হচ্ছে কোর্স অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ হচ্ছে গোল এই কোর্স করে আসলে স্টুডেন্টরা কি শিখবে যেমন এখানে বলছে বিল্ড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দেন আবার বলছে অ্যানালাইজ ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক টুলস এটা অবশ্য পার্ট অফ দ্য ল্যাব সেই ল্যাবে তোমরা থিওরির কিছু জিনিস সেখানে মানে করবা সেটা এখানে বলা আছে বাট লার্নিং আউটকামের মধ্যে যে পয়েন্টগুলো আছে এগুলো হচ্ছে যে আমরা আসলে তোমাদের কোশ্চেনের মধ্যে এগুলো টেস্ট করি তুমিও যদি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট চিন্তা করো আচ্ছা এই কোর্সটা করার পরে আমি কতটুকু শিখলাম আমি কিভাবে বুঝবো তুমি এই পাঁচটা পয়েন্টে নিজেকে জিজ্ঞেস করবো যে আমি এটা পারছি কিনা আমি বিল্ডিং ব্লকস অফ ইন্টারনেট আজকে আমরা শুরু করবো এটা যে ইন্টারনেটের যে বিভিন্ন ভাগ আছে নেটওয়ার্ক এজ নেটওয়ার্ক কো এগুলো কি আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি আমি কি ডিসক্রাইব করতে পারি যে হ্যাঁ এটা কোনটা কি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে ডেমোস্ট্রেট ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল অ্যান্ড কি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকল আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইউজ করি আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আজকে শুরু করবো ওয়েব ব্রাউজিং সবাই করছি রাইট ইমেইল সবাই ইউজ করি তাহলে এই 
প্রোটোকল গুলো বা এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো কিভাবে কাজ করে আমি কি জানি আমি কি ডেমোনস্ট্রেট করতে পারবো যে হ্যাঁ এইভাবে এইভাবে কাজ করে যদি অ্যাট দা এন্ড অফ দা সেমিস্টার আমি এটা করতে পারি আমার লার্নিং 100% হ্যাঁ দেন কম্পেয়ার দা সার্ভিসেস ট্রান্সপোর্ট লেয়ার আমরা পড়ব যে বিভিন্ন লেয়ার আছে এই প্রতিটা লেয়ারে বিভিন্ন প্রোটোকল আছে এই প্রোটোকলগুলো আসলে কিভাবে সার্ভিস দেয় সেগুলোকে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি কি না এক্সপ্লেইন করতে পারি কি না ঠিক আছে প্রত্যেকটা লেয়ারের প্রত্যেকটা মানে বিভিন্ন বিভিন্ন যে প্রোটোকলগুলো আছে সো এইটাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং তোমাদের যখন মিড টার্ম এবং ফাইনালে কোশ্চেন হবে আমাদের কিন্তু বলতে হবে যে আমি এইটাকে টেস্ট করতে চাই সো আমি তোমাদের কোশ্চেন করছি এইটার বেসিসে দ্যাট ইজ কোর্স লার্নিং আউটকামস সো মোটামুটি প্রত্যেক কোর্সেই তোমরা এগুলো পাও বাট আমরা হয়তো সবসময় ভালো করে দেখি না কিন্তু এটা দেখা উচিত এবং আমাদেরও ইয়ে করা উচিত যে আমরা আসলে কি কি জিনিস আমরা আসলে শিখতেছি আচ্ছা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট টোটাল লেকচারস দের উইল বি টোয়েন্টি ফোর লেকচারস তোমরা জানো এই টোয়েন্টি ফোর লেকচারস এখানে ডিভাইড করা আছে চারটা চারটা বা তিনটা এরকম করে কি কি টপিক কাভার হবে সেটা বইয়ের কোন চ্যাপ্টার কাভার হবে এবং বইয়ের কোন কোন সেকশন কাভার হবে সেটাও আমরা বলে দিব দেন কিভাবে অ্যাক্টিভিটিগুলো কি হবে আর আরেকটা জিনিস হয়তো তোমাদের অলরেডি চোখে পড়েছে যে অল ক্লাস টেস্ট ডেটস আর ফিক্সড সেটা আমি করি তোমাদের সুবিধার জন্য যাতে তোমরা আগে থেকে প্ল্যান করতে পারো এখন ওই এইট নভেম্বরে তোমার যদি দুইটা ক্লাস টেস্ট পড়ে ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান তোমার যদি তিনটা ক্লাস টেস্ট পড়ে ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান মোর इलेम एस ए এবং এই সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করবে সেটা বোঝার জন্য আমি চার তারিখে তোমাদের একটা ডেমো কুইজ দিব ঠিক আছে চার তারিখে একটা ডেমো কুইজ দিব এবং এই ডেমো কুইজটাতে যদি কেউ ভালো করে ডেমো কুইজটাতে যদি কেউ ভালো করে তাহলে সেটা আমি কাউন্ট করব ঠিক আছে অর্থাৎ তোমার তখন ছয়টা থেকে তিনটা হয়ে যাবে लिखे <laughs> उन টপডাউন অ্যাপ্রোচটা নিয়ে আসছে আসলে আমাদের এই রাইটাররা অর্থাৎ আমাদের যে টেক্সটবুক তাদের যে রাইটার পুরোস অ্যান্ড রস হ্যাঁ পুরোস অ্যান্ড রস আমি বইয়ের নাম সংক্ষেপে কেয়ার দিচ্ছি এই জন্যে আর তারা তাদের ফার্স্ট ভার্সন সম্ভবত নিয়ে আসছিল টু থাউজেন্ড ফোরে বা টু থাউজেন্ড ফাইভে এখন এর আগে কিন্তু এর আগে না এখনও তোমরা নাম শুনছো হয়তো বা তোমরা যারা বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্সে তারা ট্যানেনবামের অনেক বই পড়ছে ট্যানেনবাম পরিচিত মনে হচ্ছে खुबी बटम 
उटउटिंग Without knowing how it is work, hmm. so Tara first bought it. Then I'm going to start with the application. Then, if you application, then I'm going to every day use it. I'm going to get a bunch of shahot. And when I go, I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. Then I'm going to get a bunch of shahot. It became very, very popular. Among uh, last uh, few years, ten or fifteen years, this textbook was uh, broadly expected in the academia. Je, that is a little bit. It is a point. Je, that is top-down approach. That is the point. 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 That is Your real life experience with the theory. Yeah, you know, math is only course course. So, of course, mathematics as an engineer is you know very very important. But you many of the times you cannot directly connect, right? Yeah, I mean mathematics as a ये तो होते हैं शेटा कि मैं directly अमर real life ऐसा तो connect करते पारी ना but when you think as an engineer, अमर तो कबूतर mathematics से ये तो जीता है. कि तू networking ये तुम्हीं देख बा ख्याल তুমি সেখানে 404 not found এটা দেখছো হ্যাঁ জি স্যার 404 not found ব্রাউজিং করতে গিয়ে কে দেখো নাই এমন কেউ আছো যে দেখো নাই কখনো আমার এই ব্রাউজিং হিস্টরিতে আমি কত ব্রাউজিং করছি গত 3 বছর 4 বছর 5 বছর আমি কখনো 404 not found দেখি নাই আসো কি আমার মনে হয় না খেয়াল করি নাই হয়তো বাট এগুলো এখন যদি তুমি কানেক্ট করো ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি কানেক্ট সো আমরা যা পড়তেছি ইউ ক্যান রিলেট দিস টু ইওর রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং অ্যানাদার প্রপার্টি ফিচার অফ দিস কোর্স কেন ফিচার বিকজ ইফ ইউ কানেক্ট ইওর রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স উইথ দ্য থিওরি দেন থিওরি উইল বিকাম মোর এন্ড মোর ইন্টারেস্টিং মোর এন্ড মোর ইজিয়ার नेटवर्क कोर्स टाकी सहज ना कठिन किसने आश्चर्य बोलो नो प्रॉब्लम कठिन ना सर मीडियम टाइप है हाँ मैंने कठिन और सुनसो सहज और सुनसो जी सर एवं ये तो ही रियलिटी कारण कठिन तारका चाहिए कठिन जे ये तो ये कॉन्सेप्ट टाके निजे एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते चाहे ना आमी ये तो क्या क्या थियोरी इशा भी पोड़ बो ये तो क्या क मोटामोटी एक ग्रेड पा यदि टार्गेट है तेल कोर्सा खूब इंटरेस्टिंग सहज मन होना क्योंकि जो हमें मन करब जो यारे प्रफेशनल कैरियर एक कनेक्शन आईटार मैं रियल लाइफ प्रतिदिन इंटरनेट छाड़ा चलेना नेटवर्क छाड़ा चलेना और एन तो अनल एडुकेशन मानी कि बाच्चा के बोलो ये मोबाइल यूज करो ना एच्चा के मोबाइल दीची स्कूले जरा वार्कबुक डिजाइन कर क्लिस 
in terms of practice book. The workbook is not replacement of textbook. Workbook ta hoche textbook ta amar kortei hobe, but workbook ta is for guideline practice. Tika chhe. To sheita ho ami dekha dachhe je ami jokhon dichi, sheita shob problem bolu amra kortei kina, right? She guideline ta amra follow kortei kina. Ami jokhon classi bolchi sheita koro, ami kortei kina. Oni kisi ta kortei na. So sheita ho ekta problem. That's why tokhon after certain time, jokhon ami basic bolu buste parchi na, tokhon amar kache kine tu baki bolu aro to shohos mone hobe na. The anyways. I am sure that this class will be much more interactive. I am sure that I am going to say 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 that I ঠিক আছে তাহলে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচটা আসলে ওই কারণে আসছে যে আমরা যদি অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করি যেহেতু অ্যাপ্লিকেশনটা কেউ কিছু না জানলেও সে জানে যে হ্যাঁ ইমেল কিভাবে করতে হয় ব্রাউজ কিভাবে করতে হয় সো তার জন্য শিখাটা সহজ হবে আর ফিচারিং দা ইন্টারনেট মানে হচ্ছে এখন তো ইন্টারনেটই সব নেটওয়ার্ক বলতে আমরা বুঝি ইন্টারনেট সো ইন্টারনেটকে एग्जांपल হিসেবে তারা আসলে এই পুরো কোর্স মডিউলটা ডেভেলপ করেছে ঠিক আছে আবার দেখো ল্যারি পিটারসন ব্রুস ডেভি যেটা রেফারেন্স বুক তারা বলছে সিস্টেমস অ্যাপ্রোচ সুতরাং তারা এই স্টাডি বুকটাকে একটা সিস্টেম হিসেবে ডেভেলপ করেছে তাদের সিস্টেমটা डिफरेंट তারা টপ ডাউন বলে না হ্যাঁ সো এক এক জনের অ্যাপ্রোচ এক এক রকম বাট টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ ইজ বিকামিং ভেরি ভেরি পপুলার ইন দা লার্নিং এরিয়া অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সো দিস ইজ अबाउट কোর্স আউটলাইন ক্লিয়ার নো কোশ্চেন তাহলে 4 তারিখে আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে ডেমো उटलोडेड then uh, course rational objective এগুলো আমি তোমাদেরকে বলছি যে কোর্স আউট অবজেক্টিভস গুলো লেখা আছে লার্নিং আউটকাম গুলো লেখা আছে সেগুলো একটু দেখবা জাস্ট নিজের একটা নলেজের জন্য যে আমরা আসলে কি শিখছি এই ক্লাসে আর লেকচার প্ল্যান অলরেডি আমি ডেসক্রাইব করে ফেললাম সো আমরা এখন আমাদের যে ক্লাস সেটা আমরা স্টার্ট করতে পারি আজকে আমরা সেকশন 1.1 1.2 তো আমরা কভার করবই দেন আমরা হচ্ছে নেটওয়ার্ক কোড সেটার ওপর তো কিছুটা আমরা দেখব তো এই 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 চ্যাপ্টার 1 এর এই সেকশন গুলো ভেরি ট্রিভিয়াল একেবারে সিম্পল আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে শুরু করতে চাই হ্যাঁ সো ওকে আমরা একটা রিয়েল লাইফ एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल दी हम बस शुरू करते चाहिए एवं ये एग्जांपल टके हम बस मोटा मोटी शोभार जी एक्सपीरियंस छिटा शतामे मैच करते चाहिए अच्छा शोभा इंटरनेट यूज़ करते हो एक बार राइट एक उन तो ऑनलाइन क्लास करती है का जे नेट यूज़ करते हो तो लैपटॉप बा पीसी थी की तो मैक्सिमम यूज़ करते हो राइट तो � ब्राउजार ओपन कर ब्राउजार ओपन कर लगे 
browser for Google Chrome. Ekhane kiye, amra ekta address dilam. Address ta ami dilam ki Google dot com. Tikache? Diye enter kolla. Okay. अच्छा एक उन गूगल एड जैसे सर्वर टा तो रे ना जो गूगल एड सर्वर टा अच्छे www.google.com गूगल एड सर्वर टा अच्छे ताहले अम्रा जोखोन कम्युनिकेट कोरे आमार मशीन थे के गूगल सर्वरे एक टा अम्मी एक टा पेज चाची राई ये तो सब आई मोरोले समझ जाए ना मैं जब google.com जे इंटर कोरी तो उन किया शे क्या बोलते पर भी तुम्हारे एक्सपीरियंस थे क्या बोलो तुम्ही जब उन ब्राउज़ करो google.com इंटर कोल्ला एक ता सर्च विंडो आशे ना google सर्च लिस्ट आज बे है बने एक ता विंडो आज बे तार मुद्दे एक ता नरो google के ओपनिंग पेज आज बे तो ए टा की ए टा शुल्क के स्टेमल पेज राइट तो इखाने एक ता तुम्हार HTML पेज आसे हैं अखोन इटा नाम की अम्रा जानी ना नॉर्मली जरा वेब डेवलपमेंट कोर्स तो तारा जानो जो उखाने एक ता इनिशियल फाइल था के index.html राइट और था J फाइल टा जोखोन अमी डोमेने नाम टा दीबो google.com तो अखोन वो फाइल टा चले आज ओके सो इटा सर्वरे का चास अखोन आसे सर्वरे का चे আর আমি তো আমার মেশিনের ব্রাউজারটা ওপেন করছি রাইট তাহলে কিভাবে আসবে সো এইখানে আসলে ইউজ হচ্ছে এইচটিটিপি ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা ইনফরমেশন এখানে আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে আসলে কোন একটা মেশিনকে সিস্টেম নেটওয়ার্ক কখনো নাম দিয়ে চিনতে পারে की दिए चीने तारे एक टा आईडी था थे, शे आईडी के अमरा की बोली आईपी एड्रेस, एक लो तुमरा लेबियारो है राइट, लेबियारो डिटेल्स से तुमरा पूर्व बा, अमी जस्ट बेसिक धारण आता दी थी, सो एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव ए आईपी एड्रेस, शे टा की भावे ऐसा इनकोरा है पुत्ते काशे तारो एक टा आईपी एड्रेस आता है, अमेकर नाम दिला, आईपी ऑफ जी, और अमार जे होस्ट मशीन टा तार नाम मत तार आईपी एड्रेस टा अभी बोल्ला, आईपी ऑफ ए, राइट? एको उन अमरा जे ब्राउज़र में मुद्दे गूगल डॉट कॉम लिखला, राइट? शेरो तक टा नाम, अरे शेटा ते शेटा के आईपी ते कन्वर्ट कर बे की, तो इटा एको नामादे जो दी एकदमी जाना ना था के कोनो समोच्छन है जाना था कर पोथा हो ना पर है ना वह तो के स्टडी करें चे शेज़न दो शेज़ जानते पड़े चे किंतु आमी धोरे नहीं थी जो अम्रा क्यों ही किचु जानी ना ना जनों को आमी शुद्ध जेटा चाय चेर जे अम्रा ब्राउज़िंग को रश्मा एकों थे के अम्र it will be more and more interesting. I mean, our class level is very interactive. Okay. Now, Google.com is a name. And we are saying that the network is not a name. It is not a device. It is not an IP address. So, we are not going to be able to use the name. But we are not going to be able to use the Google server IP address. So, what is it? What is it? What is it? तुमरा सर्वर सिक्सटी का जोर कोता का जोर कोता राइट सर्वर सिक्सटी ने की भावे ढूँको तुमरा यू आई तो जोखन फिजिकली सर्वर सिक्सटी न्यूज़ कोर्स होना टेन डॉट हंड्रेड डॉट हंड्रेड डॉट सिक्सटी मोने आते जी सर जी सर है तुमरा तो कोतो यूज़ कोर्स हो टेन डॉट हंड्रेड डॉट हंड्रेड डॉट सिक्सटी उटे की आईपी एड्रेस आशु सो ओखने के तुम्ही नाम दाउने तुम्ही आईपी एड्रेस दिस का जी आश्चर्य आईपी एड्रेस दिले ही काज होते किंतु ऐतो बिलियन बिलियन आईपी एड्रेस तो एक ता यूज़र जोन दस्ताई पेटेस मोने रखा होगा थी। सो दैट्स वे अमर नाम यूज़ करी। एवं तो खून ये इंटरनेट के मुद्दे मात्र खंडा के अमी बोलती हूँ आश्चर्य इंटरनेट। ये इंटरनेट के मुद्दे 
কোনো একটা জায়গায় এক ধরনের সার্ভার থাকে তাদেরকে আমরা বলি ডিএনএস সার্ভার হ্যাঁ ডিএনএস সার্ভার সো এই আমি যখন ব্রাউজারে গুগল ডট কম দেই আসলে এইখান থেকে সরাসরি গুগল ডট কমে সে যেতে পারবে না উইদাউট চেঞ্জিং টু আইপি অ্যাড্রেস তখন সে করে কি আমার হোস থেকে একটা রিকোয়েস্ট যায় একটা এটাকে বলে কুয়েরি কুয়েরি মানে কি কোয়েশ্চেন রাইট একটা কোয়েশ্চেন যায় এটা ফর্মেট টর্মেট আমরা পরে দেখব আর এইখান থেকে একটা রিপ্লাই আসে তো কোয়েরিতে যায় হচ্ছে নেম আর রিপ্লাইতে আসে কি আইপি জাস্ট যত সহজ ভাবে বুঝা যায় তাহলে আমরা যখন ব্রাউজারে গুগল ডট কম লিখি সঙ্গে সঙ্গে গুগলের কাছে যায় না সঙ্গে সঙ্গে যেটা দরকার হয় যে আমি তো নাম দিলাম যেমন ফেসবুক ডট কম আমরা দিচ্ছি নাম কিন্তু আসলে মেশিনের আমার মেশিনের কি দরকার বলো তো ফেসবুক ডট কম এর ফেসবুক সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস দরকার কি ফলো করা যাচ্ছে বিভিন্ন লেভেলে থাকতে পারে হ্যাঁ সো ওটা হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি হ্যাঁ এটা তোমার কথা ঠিকই আছে যে যদি আমার লোকাল পিসিতে সেই ক্যাশ মেমোরি সেটা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু বারবার সে ইন্টারনেটে যাবে না সেগুলোতে আমরা পরে যাব বাট আমি ধরে নিচ্ছি তার কাছে নাই সো সে ডিএনএস সার্ভার থেকে সে আইপিটা নিয়ে নিল আইপিটা নিয়ে সে এখান থেকে আসলে এখন সে হচ্ছে তোমার একটা মেসেজ ক্রিয়েট করবে এটাকে বলি আমরা এটাকে আমরা বলি এইচ খুব দেখতে যাব না একটা রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট আসলে রিকোয়েস্ট এর মধ্যেই থাকে যে সে কোন কোন ফাইলটা চায় আর তার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই পিসি গুলো আসলে মানে এই পিসি না এই নেটওয়ার্ক গুলো মনে করো এইটাকে আমি বলবো ল্যান আমার যে পিসি যেই ল্যানের পার তোমরা যারা ইন্টারনেট ইউজ করো বাসায় তারা আসলে আইএসপি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের একটা পার্ট ঠিক আছে তুমি তাদের নেটওয়ার্কে একটা হোস্ট ইউজ করছো তারা তোমাকে একটা আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে দিস তো তাদের যে নেটওয়ার্ক সেই নেটওয়ার্ক সিমিলারলি গুগলও একটা গুগলের সব সার্ভার গুলো একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে রাইট সেটাকে আমি বলতে পারি গুগলের নেটওয়ার্ক লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক অফ জি গুগলের নেটওয়ার্ক এই যে ল্যান গুলা হিউজ নাম্বার অফ ল্যান্স আমরা যখনই কোন জায়গা থেকে ইন্টারনেট ইউজ করি আমরা অবশ্যই কোন না কোনো লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের পার্ট এই যে হিউজ নাম্বার অফ ল্যান গুলো ইন্টার কানেক্টেড হচ্ছে কার সাথে হচ্ছে বলো তো राउटर खुब देखते बुझाते चाची जो इंटरनेट यूज करी को डिवाइस डिवाइस इज पार्ट अब दैन আর সেই ল্যান্ডটা কোনো না কোনো ভাবে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড রাইট এই যে মাল্টিপল ল্যান্ড ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড এই কানেকশন গুলো করা থাকে হচ্ছে বিভিন্ন এগুলোকে আমরা বলি 
router okay era bibhinno bhabe interconnected thake ei ei router gulor kaaj hocche bibhinno network er moddhe connection ta toiri kora okay ekhon amra jokhon sir router ha bolo sir amader basha normal router ar ei router er moddhe difference ki very good question um eta hocche byapar ta erokom je ami ami amar bashar pc ke ekta server toiri korte pari right amar bashar pc keo kintu amra server toiri korte pari kintu sei server tar ie koto hobe strength koto hobe khub beshi strength hobe na tai na karon er configuration oto high na so jara really server setup kore server configure kore amra jekhane hosting kori hosting kori na website web web development kore seta hosting kori kothay kori kono ekta server e kori karon sei server er configuration onek high tar capacity onek high similarly amader bashay je router tar capacity khub kom ar isp je router gulo use kore shegulor capacity onek high etai parthokko otherwise onek kichu same thik ache ebong internet er majkhane ashole kichui nai internet er majkhane ei router gului ache ar internet er pinare ache hocche ki bolo to internet er ekdom sheshe kinare नहीं गुगल डट कम दिल पेज ता चले आ ढुकते चलते राउटर तो रेसपन्स जो मेसिने आसे तक देखी तक पेज टा देखी क्लियर আচ্ছা স্যার আমরা যে ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করছি ধরেন যে google.com এই পেজটা তো গুগল এর নিজস্ব সার্ভারে স্টোর করা এটা ওদের ওরা ব্যবসা করতেছে ওদের মেশিন ওদের ব্যাপার রাইট আমাদেরও নিজেদের কম্পিউটার আমাদের হার্ড ড্রাইভ আছে স্যার এই যে এই ডিএনএস এর যে মেশিনগুলা যেগুলা কি রিড আউট করতেছে এটা কারা কন্ট্রোল করে মানে এটা কারা বানায় ভাই ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড কোশ্চেন মানে আমরা ইউজ করতে আমার ইন্টারনেট দরকার গুগল ব্যবসা করতেছে গুগল এর সার্ভিস দেওয়া দরকার জি স্যার কিন্তু यूज कर আর কিউ কিন্তু ইউজ করতে পারবে না কিন্তু তার জন্য ইউআই কে পে করতে হচ্ছে 
তার জন্য ইউআই কে একটা ইয়ারলি পে করতে হচ্ছে এইগুলো কে দেখে এইগুলো একটা সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন দেখে যাদের কাছ থেকে ডোমেইনটা রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তোমরা গুগলে সার্চ দিবা আর সম্ভবত আই ক্যান আই সি এ এন এন ডট ও আর জি বা আই সি এ এন এন দিয়ে সার্চ দিলেই আজকে একটা সার্চ দিবা দেখবা যে তার ইয়া চলে আসবে তারা কি কি মেইনটেইন করে তো ওরা কি ইন্টারনেট কন্ট্রোল করে ওরা ওরা ওয়ান পার্ট কন্ট্রোল করে আমি বলতে যাচ্ছি ওরা কন্ট্রোল করে ডোমেইন এরকম ডিএনএস সার্ভার গুলো কিন্তু তোমার সেন্ট্রাল কন্ট্রোল না বাট এই রকম অর্গানাইজেশনাল একটা একটা স্ট্যান্ডার্ড বা হায়ার আর্টির মধ্যে কন্ট্রোল করা হয় কারণ সবার স্বার্থ আছে যদি ডিএনএস না থাকে গুগলের বিজনেস হবে না হ্যাঁ এবং এই জন্য নিজে গুগল নিজেও ডিএনএস সার্ভার কিন্তু পার্টিসিপেট করছে ডিএনএস এরিয়া তো তুমি যে পয়েন্টটা বলছো এটা ভ্যালিড বাট ওই ইন্টারেস্টটা আছে এবং উইদাউট ডিএনএস ইন্টারনেট উইল নট সারভাই ইন্টারনেট কাজ করতে পারবে তুমি ব্রাউজ করতে গেলে তোমার আইপি দিতে হবে তুমি ফেসবুক ডট কম লিখলে হবে না তোমার আইপি দিতে হবে এরকম যত ওয়েবসাইট আছে সব আইপি দিতে হবে আলটিমেটলি ইন্টারনেট উইল নট সারভাই সো ওইটা সেন্ট্রালি কন্ট্রোল ওইটার পিছে স্বার্থ তো হচ্ছে এইটা যে যারা যারা ইন্টারনেট ইউজ করবে তারা ওইটাকে আসলে সাপোর্ট করতে হবে আদারওয়াইজ তাদের সার্ভিসই হবে না ঠিক আছে ওকে रेसपन्सारेज कथा যে কথাটা বলছিলাম সেটা একটু এখানে বলি সেটা হচ্ছে এই যে নেটওয়ার্কের কিনারে যেগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা কি বলছি আমরা আমাদের ডিভাইস গুলা এই ডিভাইস গুলো আমি যদি আলাদা করি তাহলে এইটাকে আমি বলবো হচ্ছে মনে করো এইভাবে এই ডিভাইস গুলোকে আমি বলবো হলো নেটওয়ার্ক गुगल सार्वर সো যে আমরা যখনই কোনো ডিভাইস থেকে নেটওয়ার্ক ইউজ করি ইন্টারনেট ইউজ করি আসলে সেটা পার্ট অফ দা নেটওয়ার্ক এইজ এবং সেই ডিভাইসটাকে আমরা বলি এন ডিভাইস অথবা হোস্ট ক্লিয়ার আর এই এন ডিভাইস যে নেটওয়ার্ক এইজ বা এন ডিভাইস গুলোকে যারা ইন্টার কানেক্ট করে তারা কি তারা হচ্ছে মাঝখানে এই স্ট্রাকচারটা রাইট এইটা হচ্ছে আমরা বলি নেটওয়ার্ক এটাকে আর বেশি আমি কমপ্লিকেটেড করব না তাহলে আমরা বটম লাইন হচ্ছে আমরা একটা এক্সাম্পল এখানে দেখলাম যে এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট এবং রিপ্লাইয়ের মাধ্যমে আমরা যে ব্রাউজ করি প্রতিনিয়ত সেটা আসলে কিভাবে কাজ করে একটা ভেরি সিম্পল এখানে ইয়ে দেখলাম আর আরেকটা আমরা বললাম আরেকটা আমরা বললাম যে যে ইন্টারনেটের মধ্যে আমার দুইটা ভাগ আছে একটা ভাগের মধ্যে হচ্ছে সব এন ডিভাইস গুলো বা ডিভাইস গুলো আছে বা হোস্ট গুলো আছে এগুলোকে বলি নেটওয়ার্ক এইজ এইজ মানে কি কিনা শেষের দিকে আর এইগুলোকে যারা ইন্টার কানেক্ট করে সেগুলোকে আমরা সেই সেই অংশটাকে আমরা বলি নেটওয়ার্ক কোর এবং নেটওয়ার্ক কোরের মধ্যে যেটা থাকে সেটাকে সেই ডিভাইস গুলোকে আমরা বলি ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইসেস যেমন যেমন কি রাউটার 
যেমন সুইচ নাম শুনছো না সুইচ রাউটার হ্যাঁ এইগুলা হচ্ছে তোমার ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইস ক্লিয়ার সবাই এনি কোশ্চেন এখন এক্সাম্পলটা এখানে কমপ্লিট আমি এখন যেটাতে যাব সেটা হলো আমরা এখন আমাদের বইয়ের কিছু ডায়াগ্রামে যাব আমার এক্সাম্পলটা আমরা দেখলাম বইয়ের কিছু ডায়াগ্রামে গিয়ে আমরা আমাদের বইয়ের ফিগার গুলো ইউজ করে আমরা এই কনসেপ্টটাকে আরেকটু ডিসক্রাইব করতে চাই তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম দেখো যে এখন আমরা আমাদের চ্যাপ্টারে আসছি যে সেকশন ওয়ান এবং সেকশন ওয়ান পয়েন্ট টু চ্যাপ্টার ওয়ানে তো চ্যাপ্টার ওয়ানে আসলে বেসিক্যালি যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার নেটওয়ার্ক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কি আর ইন্টারনেট কি আসলে ইন্টারনেট হচ্ছে যেটা একটু আগেই বলছিলাম যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারগুলোকে ইন্টারকানেক্ট করা আর ইন্টারনেট হচ্ছে এই ধরনের যে ল্যান্ডগুলো আছে সবগুলোকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা মোটামুটি বুঝে গেলে হবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে তোমরা ইএলএমএস থেকে যদি আমাদের যে ওয়ার্কবুকটা আছে আমি ইএলএমএস এ দেখো আমি ইএলএমএস এর মধ্যে তোমাদের কিন্তু এখানে দুটা ডকুমেন্ট অলরেডি দিয়ে দিছি হ্যাঁ ফার্স্ট ক্লাসে একটা হচ্ছে লেকচার আউটলাইন যেটা টেক্সট টেক্সট এই ফাইলটা সুতরাং তোমরা যখনই দরকার হবে তোমরা দেখতে পারবা যে লেকচার ওয়ানে কি কভার হয়েছে লেকচার টু তে কি কভার হয়েছে ইউ ক্যান কানেক্ট আশা করি প্রত্যেকটা লেকচারে আমি এটা দিয়ে দিব আর এর সাথে সাথে আমি চ্যাপ্টার ওয়ানের যে ওয়ার্কবুকটা সেই ওয়ার্কবুকটা আমি কিন্তু আপলোড করে দিচ্ছি এটার কথাই তোমাদেরকে বলছিলাম এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ানের অংশটা দিয়ে দিলাম এরপরে চ্যাপ্টার টু থ্রি ফোর সবই আমি দিয়ে দিব আস্তে আস্তে যখন আমরা যেটাতে যাব এবং এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে ইট ইজ নট এ রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য টেক্সট বুক হ্যাঁ ইউ স্টুডেন্টস মাস্ট রিড দ্য টেক্সট বুক টু হ্যাভ দ্য রিকোয়ার্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফর দ্য এক্সামস অ্যান্ড আদার রিভালেশন সুতরাং আমি সেই জন্য তোমাদের কানেকটিভিটির জন্য এখানে যদিও সিক্স এডিশনটা দেওয়া আছে আমি সেভেন্থ এর জন্য এটাকে আপডেট করি নাই বাট মোস্ট অফ দা থিংস আর সেম যেখানে যেখানে চেঞ্জ হবে আমি বলে দিব হ্যাঁ যেমন চ্যাপ্টারের অর্ডারটা একটু চেঞ্জ হয়েছে বা চ্যাপ্টার ওয়ান আগের মতোই আছে এবং চ্যাপ্টার ওয়ানে আমাদের সিলেবাসটা হবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আর ওয়ান পয়েন্ট সেভেন আমাদের আমরা কভার করবো না তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সুতরাং দেখো এটা একটা গাইডলাইন তোমার ওয়ার্কবুকে তারপরে আমরা কিছু বেসিক নেটওয়ার্কিং কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করছি আমি অলরেডি তোমাদেরকে আজকে বলছি যে আইপি অ্যাড্রেস ছাড়া কোনো ডিভাইস আইডেন্টিফাই করা যায় না এবং আমি একটা ওয়েব ব্রাউজিং এর একটা এক্সাম্পল আরো ডিটেইল ভাবে আমি তোমাদেরকে করে দেখিয়েছি আর বাকি যে অংশগুলো আছে যেমন আইপি অ্যাড্রেস ম্যাক অ্যাড্রেস এগুলো তোমাদের যারা ল্যাব করে ফেলছো তারা করে ফেলছো যারা ল্যাব করো নেই তাদের ফার্স্ট ল্যাবে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে আইডিয়া দিয়ে দেওয়া হবে থিওরিতে আমরা হয়তো এইটার আর খুব বেশি ডিটেলসে যাব না ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো এই যে ওয়ার্কবুকটা এটা যদি তোমরা ওপেন করে রাখো প্রতি ক্লাসে 
এবং সাথে যদি তোমরা খাতা কলম রাখো আমি দুইটা জিনিস বলবো তোমাদের ক্লাসের মধ্যে অনেকের অনেক ডিফিকাল্টিজ আছে অনেক হয়তো নেটওয়ার্ক পাও না গ্রামে আছো বা দূরে আছো তার বাইরে যেতে হয় তারপরে যতটুকু সম্ভব যেহেতু আমরা একটু ক্লাস নোট আমরা করি সুতরাং ওয়ার্কবুকটা ওপেন রাখতে পারলে আর আরেকটা হচ্ছে খাতা কলম সাথে রাখলে এটা হচ্ছে বেস্ট তুমি ইয়ে করতে পারবা আমার লেকচার থেকে কিছু পয়েন্টও তুমি ইয়ে করতে পারো আর নেক্সট ক্লাস থেকে আমি যেটা করব আমি আসলে তোমাদেরকে কিছু কিছু কাজ দিব ক্লাসের মাঝখানে সেই কাজগুলো তোমরা করে দেন আবার হচ্ছে সেটা উপরে কোশ্চেন আমাকে সাবমিট করতে তো এখানে কেন আসলাম যে তোমরা বলছো যে ডায়াগ্রামটা দেখা যাচ্ছে না সো তোমরা যদি এইটা ওপেন করে রাখো তাইলে তোমরা পাবা এই আমি তোমাদের সুবিধার জন্য ওয়ার্কবুকে প্রত্যেকটা ডায়াগ্রাম এবং ফিগার একেবারে বইয়ের ফিগার নাম্বার অনুযায়ী এখানে দিয়ে দিছি হ্যাঁ আচ্ছা আর অনলাইনে কিছুটা ইয়ে আছে বাট তারপরে মোটামুটি বোঝা গেলে ওকে যেহেতু আমি একটু বড় করতে পারছি না মোটামুটি আইডিয়া করতে পারলে হলো আমি 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 বলছি তোমাদের এখানে দেখো আমরা যদি এখন আমরা যদি এখন বলি যে এখানে কয়েকটা নেটওয়ার্ক আছে তুমি দেখো এখানে একটা মোবাইল নেটওয়ার্ক আছে একটা মোবাইল নেটওয়ার্ক আছে এই যে মোবাইল নেটওয়ার্ক মোবাইল নেটওয়ার্ক মানে কি আমরা সবাই মোবাইল ইউজ করি রাইট সো বেস স্টেশন দেখো এখানে একটা বেস স্টেশন আছে সো বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক আছে এগুলোকে বলছে ন্যাশনাল অর গ্লোবাল আইএসপি আইএসপি হচ্ছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার সো ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার আমরা জানি আমরা যাদের কাছ থেকে ইন্টারনেট কানেকশন নেই তারা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এই ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তিনটা লেভেল আছে একটা হচ্ছে টায়ার ওয়ান একটা হচ্ছে টায়ার টু একটা হচ্ছে টায়ার থ্রি টায়ার থ্রিগুলো হচ্ছে সবচেয়ে ছোট যেগুলো লোকাল লেভেলে সার্ভিস দেয় হ্যাঁ টায়ার টু হচ্ছে মিডিয়াম আর টায়ার ওয়ান হচ্ছে একেবারে বিরাট মাল্টিপল কান্ট্রি হ্যাঁ বা একটা মহাদেশ বা একটা মহাদেশের একটা অংশ তারা তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করে তো ওগুলোকে আমরা বলি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এটাই দেখো একটু আগে আমি যে ইয়েটা ড্র করছিলাম তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ তারই একটা সিমিলার ইয়ে এখানে আছে আর যেটাকে আমি বলছিলাম ল্যান্ড লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সেই ল্যান্ড কিন্তু অনেক রকম হতে পারে অলরেডি আমরা বলছি যে ওয়ার্ড ল্যান্ড হ্যাঁ আবার আমরা বলছি ওয়াইফাই হ্যাঁ তারপরে এখানে আমরা আবার বললাম মোবাইল নেটওয়ার্ক আমার মোবাইল নেট আমার মোবাইলে তো ওয়াইফাইও আছে আমার মোবাইলে কি ফোর জিও আছে রাইট তার মানে আমি বলতে পারি আমার মোবাইলে দুইটা নেটওয়ার্ক পসিবল দুইটা নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করা পসিবল আমি সিমের মাধ্যমে ইয়েতেও কানেক্ট করছি সেলুলার নেটওয়ার্কেও কানেক্ট করছি আবার ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে আমি ইচ্ছা করলে আমার লোকাল নেটওয়ার্কে আমি মানে কানেক্ট করতে পারি তারপরে আমাদের মোবাইলে ব্লুটুথ আছে আমি ইচ্ছা করলে দুইটা মোবাইলের মধ্যে ব্লুটুথ দিয়ে ফাইল ট্রান্সফার করি এগুলো সব হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডিফারেন্ট টাইপ অফ নেটওয়ার্ক তো সেরকম এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল আছে মোবাইল নেটওয়ার্ক আরেকটা এক্সাম্পল আছে হোম নেটওয়ার্ক এই যে তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ হোম নেটওয়ার্ক তো হোম নেটওয়ার্কে আমি যেটা বলছিলাম দেখো আইসপির কাছ থেকে একটা কানেকশন আসছে আমার রাউটারে সেখান থেকে আরেকটা কানেকশন গেছে একটা ওয়ারলেস রাউটারে এখন আমরা যে কানেকশনগুলো বাসায় নেই সেখানে কিন্তু আইসপি সরাসরি আমার ওয়ারলেস রাউটারে কানেকশন দিতে পারে হ্যাঁ কিন্তু নর্মালি এটাও হতে পারে যে কানেকশনটা একটা ওয়ার্ড রাউটারে আসছে সেখান থেকে আমি কানেকশনটা একটা ওয়ার্ড বিশেষ করে একটা আমি যদি একটু বড় নেটওয়ার্ক করি তখন সেখান থেকে ওয়ারলেস রাউটারে আমার কানেকশন ওয়ারলেস রাউটার ওয়ারলেসলি কানেকশন দিবে ওয়ার্ড রাউটার থেকে ওয়ার্ড কানেকশন দিতে পারে তো সেটার একটা এক্সাম্পল এখানে দেখানো আছে দেন দেখো এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক দেখতে পাচ্ছ এটা এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কের এক্সাম্পল কি আমাদের ইউআইউ নেটওয়ার্ক অর্গানাইজেশনাল নেটওয়ার্ক ইউআইতে তোমরা কয়ভাবে নেট ইউজ করতে পারতাম বলো তো ইউআইতে কয়ভাবে নেটওয়ার্ক ইউজ করতে পারতাম স্যার তিন ভাবে ল্যানেও হ্যাঁ ফোনেও আর ওয়াইফাই তিন ভেরি গুড ভেরি গুড ল্যানে মানে আমাদের ল্যাব গুলোতে যেগুলো ওয়ার্ড ল্যান ছিল সেখানে বসে আমি ইন্টারনেট ইউজ করতে পারতাম আবার আমার ল্যাপটপ নিয়ে আমি যে কোনো ফ্লোরে ওয়াইফাই ইউজ করতে পারতাম আবার আমার তো স্মার্টফোন ছিল আমাদের একটা স্টুডেন্ট ওয়াইফাই আছে সেটাতে আমি কানেক্ট করতে পারতাম আমাদের যেমন ফ্যাকাল্টি একটা ওয়াইফাই আছে আমরা সেটাতে কানেক্ট করতে পারি আমি যদি ট্যাব নিয়ে আসি বাট মূলত এই তিনটাই ক্যাটাগরি সো যখন এন্টারপ্রাইজের একটা ল্যানের ভিতরে আমি ইউজ করছি সেখানে দেখো ওয়ার্ড ল্যানও আছে সেখানে ওয়াইফাইও আছে শুধু মোবাইলটা এখানে রাখা নাই বাট মোবাইলটা যেহেতু কমনের মধ্যে চলে গেছে সেই জন্য এখানে রাখা নাই আর ইউআইতে আমরা যেটা বলছিলাম সার্ভার সিক্সটিন আমরা অ্যাক্সেস করছি রাইট এখন এখন আমরা ইএলএমএস এ অ্যাক্সেস করি সো এগুলো ইউআই সার্ভারে রাখা আছে তার মান
আমরা বারবার ইউজ করব কারণ এই ফিগারের মধ্যে বা যে এক্সাম্পলটা আমি তোমাদেরকে একটু আগে দেখালাম নিজে ড্র করে সেই এক্সাম্পলের মধ্যে এভরিথিং হিডেন অর্থাৎ নেটওয়ার্কে আমরা যা যা করব সবকিছু এখানে আছে শুধু আমাকে চোখ একটু মানে মনের চোখ খুলে এটা বাইর করতে হবে যে হ্যাঁ এটা আসলে কোন জায়গায় আছে আমরা কি করতেছি আচ্ছা এখন এখানে তোমাদের আমরা যদি একটু থিওরিটিক্যাল ইস্যুতে আসি আসলে সবই প্র্যাকটিক্যাল বা থিওরিটিক্যাল নাম আমরা যদি ইউজ করি তাহলে আমরা এই হোয়াট ইজ ইন্টারনেট আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে भागे भाग करते ठीक है আমরা বলি সার্ভিস ওকে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে আমরা যখন আমরা এতক্ষণ নানা দিক থেকে আমরা আসলে এক্সপ্লেইন করলাম এখন যদি আমরা বলি হোয়াট ইজ ইন্টারনেট তোমাকে যদি বলি ইন্টারনেটটা কি এটা বাদ দাও তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি আমি হোয়াট ইজ ইন্টারনেট বলো তো তুমি কি বলবা এনিওয়ান मोटामुटी চলে আসছে আচ্ছা তাহলে আমরা আসলে এখন হোয়াট ইজ ইন্টারনেট দেখো তুমি নানাভাবে কিন্তু বলতে পারো একশো জন একশো ভাবে বলবে কোনো সমস্যা নেই বাট আমি যখন ক্যাটাগোরাইজ করব তুমি দেখবা মোরলেস এখানে দুইটা ব্যাপার একটা হচ্ছে আমি কোথেকে ইন্টারনেটটাকে দেখছি আমি যদি ইন্টারনেটটাকে উপর থেকে দেখি টপ টপ ডাউন বলছি ওই টপ ডাউন অবশ্যই ডিফারেন্ট আমরা উপর থেকে যদি ইন্টারনেটকে দেখি তাহলে আমরা ওই যে প্রথমে যেটা আসছিল যে আমরা বলতে পারি যে এটা হলো मान हमले तुम एक मेन जो हाई कन्फिगारेशन हमारिंग सिसटेम नहीं तुम चलाते बोलती ठीक 
এগুলো হচ্ছে আসলে সার্ভিস কিন্তু এগুলোকে আবার আমরা দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে রিলায়েবল আরেকটা হচ্ছে আন রিলায়েবল সার্ভিস ঠিক আছে এটা মানে কি মানে হচ্ছে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনকে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনকে তুমি হয় রিলায়েবল সার্ভিসের মধ্যে ফেলতে পারো অথবা হচ্ছে আনরিলায়েবল সার্ভিসের মধ্যে ফেলতে পারো যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যেমন আমরা যে ওয়েব ব্রাউজিং বলছি এইসিটিপি দিয়ে আমরা ফাইল ডাউনলোড করতে পারি রাইট এইসিটিপি দিয়ে কিন্তু আমরা ফাইল ডাউনলোড করতে পারি সো এটা হচ্ছে রিলায়েবল এইসিটিপি বা ইমেল ইমেল যখন তুমি সেন্ড করবা ইমেলও কিন্তু তোমার রিলায়েবল আবার কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে যেমন যেমন কি বলতে পারি আমরা মাল্টিমিডিয়া রাইট মাল্টিমিডিয়া সো মাল্টিমিডিয়া কিন্তু তুমি তোমার রিলায়েবল না কারণ সেখানে ইয়েটা ইম্পর্টেন্ট মানে ডিলেটা ইম্পর্টেন্ট যেমন ভয়েস আমরা যখন কথা বলি তখন ডিলে যদি অনেক বেশি হয় তাহলে কি সাকসেসফুল হবে হবে না তো সেটা হচ্ছে আরেকটা কেস যেখানে আমার ডিলেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু যদি অস্পষ্ট হয় অসুবিধা নেই সেটা হচ্ছে আনরিলায়েবল সার্ভিস সো ইন্টারনেট আমাদেরকে যে আমরা ইমেল ইউজ করি ওয়েব ব্রাউজিং ইউজ করি কথা আমরা কিসে বলি স্কাইপে কথা বলি এখন গুগল মিটে আমরা ক্লাস নিচ্ছি রাইট সো মাল্টিমিডিয়া যেগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে যে মানে আমাদের আসলে স্পিডটা বেশি দরকার সো সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা কিছু মিসিং হলেও আমাদের সমস্যা নাই সেটাকে আমরা বলছি আনরিলায়েবল সো উপর থেকে যদি ইন্টারনেটকে আমরা দেখি তাহলে ইন্টারনেটকে আমরা তিনটা সরি দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারবো একটা হচ্ছে নাট বোর্ডস সবগুলো কম্পোনেন্ট আলাদা করে ফেললাম আর একটা হচ্ছে অ্যাজ এ হোল ইন্টারনেট আমাদেরকে কি ধরনের সার্ভিস দেয় এখন এই ফিগারটারই নিচে যদি তোমরা দেখো তোমরা যদি এখানে দেখো দেখবা যে সে কম্পোনেন্টগুলোকে আলাদা করছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট তার সাথে সাথে সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট আলাদা করছে এখন মনে করো ওয়ার্ক বুকে তোমাদের এরকম কিছু এক্সারসাইজ আছে যে আইডেন্টিফাই এন সিস্টেম ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইসেস টু টাইপস অফ সার্ভিসেস ইন দ্য ইন্টারনেট তাইলে এখন তোমরা হচ্ছে এই এক্সারসাইজ ওয়ানটা করে মেসেজ বক্সে হচ্ছে আমাকে পাঠাবো খুবই খুবই সিম্পল এই ডায়াগ্রাম থেকে তোমরা চারটা এন সিস্টেম বের করবো আমরা এন সিস্টেম কাকে বলছি যেগুলো নেটওয়ার্ক এই যে থাকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস এখানে আমি একটু একটু দেখে আনি তারপরে তোমরা করো সেটা হচ্ছে আমি আমি এখানে আরেকটা ক্যাটাগোরাইজেশন আমরা আসলে করতে পারি এক মিনিট আমি একটু সেটা লিখে নিই হোয়াট ইজ ইন্টারনেট আর একটা ক্যাটাগোরাইজেশন আমরা করতে পারি যে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার অফ ইন্টারনেট তো আগে আমরা হোয়াট ইজ ইন্টারনেটের মধ্যে একটা ক্যাটাগোরাইজেশন আমরা করেছিলাম যে যেখানে আমরা নার্স অ্যান্ড বোর্ডস ভিউ বলছি সার্ভিস ভিউ বলছি বাট আমরা কিন্তু উপর থেকে দেখছি আমরা ইন্টারনেটের ভিতরে ঢুকি নাই এখন হচ্ছে আমরা ইন্টারনেটে ভিতরে ঢুকবো তার মানে মোর ইনডেপথ বা এটাকে বলতে পারো যে ইনডেপথ ठीक দুই আরেকটা আমরা বলতে পারি আচ্ছা আরেকটা আমরা বলতে পারি থার্ড এন্ড ফাইনাল ওয়ান মানে এখন কিন্তু আমরা মানে ইনসাইড ইন্টারনেট মানে টপ থেকে দেখছি না আমরা ইন্টারনেটের ভিতরে ঢুকছি ভিতরে ঢুকে আমরা বলতেছি যে ইন্টারনেটকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি 
এটাকে হার্টটাকে আমরা বলি হার্টটাকে আমরা বলি অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এন্ড ফিজিক্যাল মিডিয়া অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এন্ড ফিজিক্যাল মিডিয়া এই তাহলে এখন আবার আমরা ফার্দার এটাকে আমি আর একটু ক্লিয়ার করে দিই তোমাদের এটাকে আমরা বলতে পারি যে আগে আমরা বলছিলাম আগে আমরা বলছিলাম সরি আগে আমরা বলছিলাম শুধু টপ থেকে আর এখন আমরা ইন্টারনেটের ভিতরে ঢুকে আমরা এগুলোকে আলাদা করতে পারি আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে নেটওয়ার্ক এইস তুমি আইডেন্টিফাই করো তাহলে নেটওয়ার্ক এইস এর মধ্যে আমাদের এরকম ভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এই যত এন ডিভাইস গুলো আছে ঠিক আছে এগুলোকে তুমি আলাদা করো करते हलो नेटवर्क ठीक है दें আমরা যদি নেটওয়ার্ক কোডটাকে মানে বাকি যে অংশটা আছে এই বাকি যে ডিভাইস গুলো আছে হ্যাঁ এই সবগুলোই আসলে পার্ট অফ দা নেটওয়ার্ক কোড তার মানে নেটওয়ার্ক এই যা নেটওয়ার্ক কোডের মাস মানে মাস এটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ সো এইটাকে আমি বলতে পারি যে নেটওয়ার্ক কোড তাহলে নেটওয়ার্ক এই যে কোন ধরনের ডিভাইস গুলো থাকবে কি বলতে পারবে खुब सीम्पल क তিন নাম্বারটাকে আমরা আসলে এভাবে দেখাইতে পারবো না তিন নাম্বারটাকে আমাকে তখন যেটা করতে হবে তিন নাম্বারটা আমার যেমন অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের মধ্যে কি কি হবে মোবাইল নেটওয়ার্ক হোম নেটওয়ার্ক এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক ওয়াইফাই তাই না সেলুলার মোবাইল নেটওয়ার্কে আসলে সেলুলার এগুলো হচ্ছে অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক অর্থাৎ কিভাবে আমরা নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস করতে পারি আর ফিজিক্যাল মিডিয়া এটা তোমরা করে আসছো কমিউনিকেশন থিওরি বা কোনো না কোনো কোর্সে ডিজিটাল কমিউনিকেশন অথবা ডাটা কমিউনিকেশন যে হাউ ডিভাইসেস আর কানেক্টেড সেটা ওয়ার্ড হতে পারে ওয়ারলেস হতে পারে রাইট সো ফিজিক্যাল মিডিয়া তাহলে অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক আর ফিজিক্যাল মিডিয়াকে আমাদের আসলে এই কোর বা এইচ দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না সেটাকে আমাদের দুইটার মধ্যেই থাকতে পারে কোরের মধ্যেও ফিজিক্যাল মিডিয়া থাকবে এইজের মধ্যেও ফিজিক্যাল মিডিয়া থাকবে আবার কোরের মধ্যে অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক অবশ্যই এইচ থেকে হয় বাট সেটার টেকনোলজি কোরের মধ্যেও থাকে যেমন टाइम शेष नेटवर्कल मीडिया দেন হচ্ছে আমরা এই যে এক্সারসাইজ ওয়ানটা যেটা করার কথা বলছিলাম সেটা দিয়ে আমরা পরের ক্লাসটা শুরু করবো তাহলে নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা ওয়ান এবং ওয়ান এই দুইটা আমরা কাভার করব 
আর তারপরে ক্লাসে হচ্ছে আমরা বলছিলাম যে একটা ডেমো কুইজ আমরা নিই এনি শর্ট কোশ্চেন বিফোর ইউ এন্ড আচ্ছা তাহলে এটা ক্লাস টেস্ট হয় ওটা দেখি এমসিকিউ টাইপের কিছু আছে এমসিকিউ 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 একেবারে শর্ট কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে যেখানে তোমাকে এক থেকে দুই লাইন লিখতে হতে পারে এর বেশি না ঠিক আছে not more than that mostly mcq hobe ar kichu ekdomi short question thakte pare jekhane ek line ba dui line maximum to to thik ache tale ajke amra shesh kori inshallah next class e tale dekha hobe shobai bhalo theko sir inshallah allah sir amader address to dewa hoyni acha message box e diye dao